வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா செட்டிநாடு ஸ்டைல் முருங்கைக்காய் பச்சடி நம்ம செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறது வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்கிறதுலாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து பச்சை வேர்க்கடலை இது வந்து இன்னும் வேக வைக்கலை அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து தோரம்பருப்பு நம்ம எடுத்துருக்கோம் பாசிப்பருப்பை நம்ம சேர்க்கக்கூடாது தோரம்பருப்பு போட்டால் தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றா போட்டு நம்ம வேக வைக்கணும் நீங்கள் இந்த இப்போ வேர்க்கடலை போட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த புளி இந்த ஒரு அந்த முருங்கைக்காய் இதில் இருக்கிற எல்லா சத்து இதில் இறங்கி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை பருப்பு வந்து நம்ம ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது இது கடைசியாக கொஞ்சம் அளவாக நம்ம சேர்க்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு முருங்கைக்காய் எடுத்துக்கிறதுனால ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டையும் இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த வேர்க்கடலை வந்து நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நம்ம அப்படியே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஏன்னா பருப்பு எல்லாமே கம்மியான அளவு தான் இதை வந்து நம்ம கம்மியாக நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றினா போதும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூணு விசில் வச்சு நம்ம வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கரை நம்ம மூடிடலாம் மூடி நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வந்து மூணு விசில் நம்ம வச்சு எடுக்கணும் அப்போ பருப்பு கடலை எல்லாமே நல்லா நமக்கு வெந்திருக்கும் இப்போ நம்ம வே வெந்தது வேக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முருங்கைக்கா பச்சடி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேனில் இல்லாட்டி கடாயில் நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கடுகு பொறிஞ்சிட்ருக்கு இந்த டைம் நம்ம வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து உளுந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சோம்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ சோம்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம பருப்பில் வர பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறமா மூணு பூண்டு நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நைஸாக அதையே இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நீங்கள் வந்து நறுக்கி விட்ருங்க இப்போது நம்ம வந்து அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதில் வந்து ஆறு சின்ன வெங்காயம் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆறு வெங்காயம் நம்ம சேர்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நம்ம பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் அதாவது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பருப்பு சேர்க்குறோம் இல்லையா அதுக்காக இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் சில பேர் வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து நிறையா ஆட் பண்ணிக்குவாங்க வேணுன்றவங்க நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நிறையா சேர்த்திங்கன்னா நல்ல வா வாசனையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கும் இப்போது நம்ம வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடுவோம் அதாவது வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனால் போதும் இந்த பச்சை வாசனை போனால் போதும் ஏன்னா பச்சடினாவே நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் இப்போ நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறதுக்கு நீங்கள் நான் நல்லது உடம்புக்கும் கூட குளிர்ச்சியும் கூட இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவு தக்காளி நான் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம பச்சடிக்கும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வேகிறதுக்கும் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போது இந்த தக்காளி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா மசியை வேகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பச்சடி நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் வெந்துட்டிருக்கப்பவே நம்ம வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து முருங்கக்காயை வந்து எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் எடுத்து கிடைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லை இதை விட பெருசாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சின்னமாக மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா கரைஞ்சி போயிடும் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா தனித்தனியாக வந்துடும் அதுக்காக தான் இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டு முருங்கக்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா நீங்கள் பரட்டி விட்ருங்க இப்போது நம்ம முருங்கக்காய் போட்டு ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம வந்து காரத்துக்கு நம்ம பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து தனி மிளகாய் தோலும் தனியாக தோலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து மிளகாய் தோல் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம காரம் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தனி மிளகாய் தோல் வந்து அரை டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தனியாக தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்குவோம் ஏன்னா நம்ம பச்சடிக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம சேர்க்கக்கூடாது கம்மியாக தான் நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விட்டலாம் நம்ம இந்த பொடி முருங்கைக்காய் எல்லாம் நமக்கு நல்லா வதங்குற மாதிரி நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பைஸ் போடலாம் நம்ம வந்து சேர்த்துட்டோம் அவ்வளோ அப்படி தனியாக தூளில் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம உப்பும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா உடனே நம்ம வந்து புளி கரைச்சி ஊற்றிடக்கூடாது இப்போ நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா முருங்கைக்காய் நம்ம நல்லா வேக விடணும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்காயில் வந்து நிறைய நாற்றுத்து இருக்குது இது நீங்கள் வந்து இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்களாம் இது நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இதில் அயனும் அதிகமான சக்தி இருக்குது நீங்கள் வந்து இது வார மா வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்ல ஹெல் ஹெல்த்தியான ஒன்று இப்போ இது நல்லா வந்து வேகட்டும் முருங்கைக்காய் வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து புளி தண்ணி நம்ம சேர்க்கணும் இது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு முருங்கைக்காய் நல்லா நமக்கு வேகட்டும் ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வெந்துட்டால் தான் நம்ம வந்து புளி சேர்க்கணும் இப்போது நம்ம தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம மூடி வச்சு மீறி சிம்மில் வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா முக்கால் பதம் நல்லா வேகும் இப்போ நம்ம முருங்கைக்காய் முக்கால் பதம் வெந்துருச்சா நம்ம பார்ப்போம் பரவும் சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்லா நல்லா அருமையாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம வந்து புளி தண்ணி நம்ம புளி தண்ணி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் புளி வந்து எவ்வளோ சின்ன ஒரு சொல அளவுக்கு தான் அதை வந்து நம்ம கரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம புளி ஊற்றிட்டு நம்ம தண்ணியெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி முருங் முருங்கைக்காய் வந்து வெந்துருக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து அந்த புளி தண்ணியிலே நல்லா வந்து முருங்கைக்காய் வந்து வேகணும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம கடைசியாக வந்து நம்ம வந்து பருப்பு சேர்க்கணும் புளி ஊற்றிட்டு சும்மா நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டால் போதும் நீ சிம்மில் வச்சு அப்போ தான் அந்த புளியெல்லாம் முருங்கைக்காயில் வந்து இறங்கும் இப்போ நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கப்புறமா ஒரு நிமிஷம் நல்லா நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும் அந்த புளி தண்ணியெலாம் முருங்கைக்காயில் இறங்குறதுக்காக இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் பருப்பு கடலை எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் 
இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும் இதை நல்ல நம்ம வந்து பருப்பு வந்து நல்லா கடைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பேனை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக நல்லா புளியெல்லாம் இறங்கி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கு பாருங்கள் உருவங்காய் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம இந்த டைம் என்ன செய்யலாம்னா நம்ம வந்து நம்ம பருப்பை நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் பருப்பை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருவோம் நீங்கள் இதுக்கு இடையிலேயே நீங்கள் வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தாலையெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த பருப்பை சேர்த்ததுக்கப்புறமா பருப்பும் வேக வச்ச கடலையும் நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நம்ம அப்படி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பருப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒன் மினிட் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது நல்லா சூப்பராக நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு செட்டிநாடு ஸ்டைல் முருங்கக்காய் பச்சடி நமக்கு தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த கடலையெல்லாம் நல்லா அந்த புளியில் ஊறி சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த முருங்காய் கூட சாப்பிடும்போது இது நீங்கள் வந்து சாம்பார் சாதம் சப்பாத்தி அதே டைம் நானும் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொட்டிக்கு வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சாம்பார் சாதத்தோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் கூட நீங்கள் போட்டு கூட சாப்பிடலாம் இப்போ நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இறக்க போகிற டயத்தில் நம்ம அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இதை நீ இப்படி நீ ஊற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுவையான செட்டிநாடு முருங்கா பச்சடி தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் ஓட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக